ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಜೀವ ಸಂಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಪೋಷಿಸುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ನೋವ ನುಂಡು ಫಲ ಕೊಡುವ ಭೂಮಾತೆ ನವಮಾಸ ಹೊತ್ತು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಜನುಮದಾತೆ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಯಾವ ದೇವರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೆದ್ದ ಹುಡುಗ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಮಂದಬುದ್ಧಿಯ ಹುಡುಗ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟೇ ಬೈದರೂ ಸಹ ಆ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದ ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ದಿನ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಒಯ್ದು ಇದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಡುಗ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ತಾಯಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಹುಡುಗ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಏನು ವಿಷಯ ಬರೆದಿದೆ ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಕತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಖುಷಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಣ್ಣೀರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಮೇಧಾವಿ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಷಮರಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನೀವೇ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವನಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಾದಾಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆಗ ಅವನ ತಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಿತರಾದರು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವನ ತಾಯಿ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ಆ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಟೀಚರ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಲೆಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ದಳ ದಳ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾನಸಿಕ ರೂಪದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನೀವೇ ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೇತರಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಡೈರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಗನನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಆಳ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿ